Good morning, grade 6 students. Welcome sa second uh, quarter natin sa school year 2020-2021. And congratulations everyone kay na-surpass ninyo ang challenge sa atong first quarter. But before anything else, may I request first everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and every one. Lord God, madamo ug nga salamat sa tanan nga blessings nga imong ginhatag, most especially sa safety nga imong ginhatag sa tagsa-tagsa against COVID-19. And thank you also sa provisions nimo, sa safety travel nga ginahatag nimo nga nakapuli kami kag nakaabot sa amon nga mga padulungan nga safe and sound. Lord God, we are very sorry for all of our sins. We can commit naman sa imo kag we are asking forgiveness for that kag sa mga sala pa nga maamon mahimo sa imo Lord God we surrender everything to you nakasalalay na sa imo mga kamot ang amon kapalaran inatanan ginapangayo gid namon with your most gracious name amen The class our bible verse of the week is taken from the book of John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have an everlasting life Kabalogin kita class nga nakita nga mga taho is ang makasasala. Kung sa diin ang ato nga mga sala, gintuwos ni Jesus Christ paagi sa pagpalansang sa cross. Kung sa diin ginhatag niya ang iya nga kabuhi, agod maluwas kita sa kasalanan. Tag mapalayo kita sa dalan nga madulom para sa ato nga bright future. Kung sa diin class, ang ginapangayo lamang ni Jesus Christ nga magpati kita nga siya lamang ang ginuos ang tanan siya lang gid ang nag-iisang uh, uh, nag-iisang Lord Jesus Christ ang tanan kag ang ginapangayo ya lang gid ang hambal niya whosoever believes in him should not perish but have an everlasting life always take note class nga dapat si Jesus Christ maging center sa aton tagsa-tagsa kakabuhi kag aton ipangabuhi ang presence si Jesus Christ sa aton kabuhi kay ka ang class sa kay Jesus Christ Nothing is impossible. So welcome to our today's topic entitled Dividing Decimals by 0.1, 0.01, and 0.001 or one tenths, one hundredths, or one thousandths. So decimals, aton siya i-divide using this. So first, you have to keep in mind Move the decimal point to the right if the divisor is 0.1, 0.01, 0.001. divide kita class ng decimal, you see uh, divided by 0.1, 0.01, 0.001, 0.001, 0.001, decimal point. Depende kung ang gina-divide natin is 0.1. So one decimal place, 0.01, two decimal place. 0.001, three decimal place. So dividing by 0.1 is the same as multiplying by 10. So ang muna na siya class, kung ang operations naton, ang opposite ni addition is subtraction. Sa division naman class, ang opposite niya sina is multiplication. The same to sa ginahimo naton class sa multiplication and division of fraction. Kung ga-divide kita fraction, gina-reciprocal na ton, agod makadiretsyo na lang kita multiplication of fraction. Sa decimals class, kung nag divide kita, though the same lang na aga multiply kita by 10, kung ga divide kita by 0.01, the same nga multiply kita by 100, ga divide kita 0.001, the same na siya kung ga multiply kita 1,000. So find 9 divided by 0.1. So ang atong da class, i-copy si 9 divided by, ano ganit ni siya class? Mag-convert kita, magbasa si ni 1 10. 1 tens. Tens place siya class, hindi bala? Ara si 1 sa tens place. So ang value ni 0.1 is also equal kay 0. 1 is equal to 1 over 10. So may ara na kita class, whole number divided by fraction. So ang ginahimo ta di ba class, nga kwa kita reciprocal sang aton second fraction, 
para makadiretsyo kita multiplication. So, 9 times 10 over 1. Ginkuhaan natin reciprocal class. Ang 1 over 10, magsiling kita reciprocal. Kuhaan natin sang iya nga opposite or sang suli. Ang denominator, makadto sa numerator. Si numerator, makadto sa denominator. So, makaproceed na kita tayo multiplication. Numerator to numerator, denominator to denominator. So, hindi ka mo class magkalipat nga ang whole number, may denominator, mana siya nga 1. Therefore, 9 times 10 is equal to 90 over 1. So, 90 divided by 1 is also equal to 90. In short class, 9 divided by 0 0.1 is equal to 90. Pwede man class nga 9, mamove ka lang 1 decimal place. Ari class o, kay may 1, isa lang ka decimal place. So, mamove ka lang 1 Therefore, madugang kada zero. Therefore, ang answer is 90. How many tens in 9? Amo na siya class, ang buot niya si Lingon. How many tens ang ara sa 9? Therefore, we have 90 tens ara sa 9. Find 5 divided by 0 0.01. So, the same case class. Pwede nga makamove kita 2 decimal places. Kay 0 kag 1. So, dua ka decimal place, so mamove ka di 1, 2. So, kung 2 man ka decimal places, dua man na siya ka 0 ang i-add ni mo. So, pwede ni siya nga the same process ni class. So, bring down si 5, divided by 0, 1. So, ara kita sa tens, hundreds. So, hundreds place siya. Therefore, 1 over 100. Next. Kuhaan natin reciprocal or i-opposite natin ang second fraction natin which is 1 over 100. Copy si 5. Anong reciprocal ni 1 over 100? Very good. 100 over 5. Ay, over 1 I mean. Next, ma-proceed na kita class. Numerator times numerator, denominator times denominator. So 5 times 100 is equal to 500. Okay, 500 divided by 1 is equal to 500. Therefore, 5 divided by 0 0.01 is equal to 500. The same na siya class sa gihambal ko kagina. We have two decimal place. So halindri class sa uh, point ni 5, madugang ka lang duha ka decimal place. 1, 2. Ang duha ka decimal place na class nga imogin move, both silingon, may 0 kada nga duha man kabilog ga idugang. Therefore, 5 divided by 0 0.01 is equal to 500. So, how many hundreds in 5? Very good. May ara kita 500. May ara kita hundreds sa 5 nga 500 kabilog. Another, find 32 divided by 0 0.001 or 1 thousandths. Again, bring down si 32 divided by 1 tens hundreds. Ay, again, again, sorry, sorry, wrong. Tens hundreds thousands. So, tens hundreds thousands. So, we have a thousands place. It means 1 over 1,000 is equal to, copy si 32, kwa ang reciprocal, ang 1 over 1,000, mahimo siya 1,000 over 1. Then, ma-multiply na kita, 32 times 1,000 is 32,000 divided by 1, also equal to 32,000. Next, ay tatlo di siya class. Pwede kita kadugang tatlo man ka decimal place, 1, 2, 3, or ang tatlo ka decimal place, dugangan mo man tatlo ka 0. Amo na siya dahil class ang atong na solution or ang final answer. Kung mag na siya class, ang pamangkot sina, how many thousands in 32? So may ara kita uh, 32 thousands nga ara sa 32 naton. Okay, ang sa libro dira class, gamove, uh, for example, 0 0.014344 divided by 0, 01. Ang correct answer dira class is 0 0.14344. Nga a class, gamove lang kita one decimal place. Ari class, o, oh, one lang siya. Isa lang yung decimal place, so ari siya sa tens place. So halindira sa decimal point, i-move mo lang isa. Therefore, ang correct answer na tayo mo, or ang final answer is 0 0.14344. Mamove ka lang one decimal place to the right. 
Dere class, kay 2 na siya class. 0 kag 1, may 2 decimal places na. Therefore, ma-move ka man duha ka places to the right. So, 1, 2. Therefore, ang correct answer na ni mo class is 0 0.14344. Same dere sa aton. 0 0.001. So, tatlo man ka decimal place. So, tatlo ka man ka place mag-move. So, 1, 2, 3. Therefore, ang correct answer na ni mo is 0 0.014344. Uh, hindi na lang siya yung class. So, kayo ginkwanta na siya sa 10,000 place. Ma-focus lang ta sa 10 place, 100 place, kag sa 1,000 place. Okay, class. As a review, Ang, ang division of decimals by 0 0.1, 0 0.01, kag 0 0.001 is the same as gamultiply gam kita by 10, by 100, kag by 1,000. So I hope na inchindihan ang klase natin sa sining nga simana or sa sining nga adlaw and see you sa atin nga next video. And if you have any clarifications, you can directly chat me for verification and clarification of your questions and queries. God bless everyone and see you to our next video.